శక్తి విజయోత్సవం ఈరోజు కృష్ణా నది ఉన్నవి ఘాట్ పొలకరించిపోతుంది విచ్చేసినటువంటి అతిథులందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం మరి కాసేపట్లో కార్యక్రమాన్ని లాంఛనంగా మనం ప్రారంభించుకోబోతున్నాం ఇప్పటికే విచ్చేసినటువంటి అతిథులందరికీ స్వాగతం అధికార అనధికార అలాగే పోలీస్ అధికారుల దగ్గర నుంచి ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమానికి నిలబడి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నటువంటి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ కల్చర్ టూరిజం అందరికీ కూడా మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ పండగని పండగలాగా చేసుకుందాం ఇంకా అంబరాన్ని అంటే సంబరాల్ని చేసుకుందాం విజయవాడ ఆ దుర్గమ్మ కరుణించాలని కోరుకుంటూ మనందరం కూడా ఈనాటి ఈ కార్యక్రమంలో నిజమైన దసరా పండగకి స్వాగతం పలుకుతూ ఈనాటి మహర్ నవమి పండగని జరుపుకుందాం మీరందరూ చూస్తున్నట్టు ఇప్పటి వరకు కోలాటం డప్పు నృత్యాలు తప్పెట గుళ్ళు రకరకాల జానపద కళా రీతులు అన్నీ కూడా మన ముందు అత్యద్భుతమైనటువంటి ప్రదర్శన ఇచ్చాయి అనేక బృందాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వచ్చిన బృందాలు ప్రదర్శన ఇచ్చాయి మీరు చాలా మంది కూర్చున్నారు మరి కాసేపట్లో కార్యక్రమాన్ని ఈ వేదిక మీద మనం ప్రారంభిస్తాం కేవలం కృష్ణా నది ఒడ్డున ఉన్నటువంటి ఈ వేదిక ఒక్కటే కాదు ఈ ప్రాంగణంలో మీరు చూసినట్టయితే ఎటు చూస్తే అటు వేదిక ఉంది నాలుగు వేదికలు అటువైపు ఉన్నాయి ముఖ్యమైన వేదిక ఇక్కడ ఉంది ఆ వెనకాల నవదుర్గలు రాబోతున్నారు ఆ నవదుర్గలకి ఆరాధ జరగబోతోంది ఇదంతా మీ సమక్షంలో జరగబోతోంది రాబోతున్న వాళ్ళందరూ కూడా అసమాన శక్తి సంపన్నులైన మహిళా మూర్తులు వారందరి సమక్షంలో ఈనాటి ఈ పండగ కార్యక్రమాన్ని మనం జరుపుకుందాం మరి కాసేపట్లో మనం కార్యక్రమాన్ని ఈ వేదిక మీద ప్రారంభించుకుందాం అప్పటి వరకు వివిధ వేదికలపై జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమాలని చూడాల్సిందిగా స్టాల్స్ ని చూడాల్సిందిగా తిను భండారాలు కూడా చాలా ఉన్నాయి అవన్నీ ఎగ్జిబిషన్స్ ని చూసి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను మరి కాసేపట్లో కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ
మొదటి విజయోత్సవం మరికా సేపట్లో ప్రారంభం కాబోతోంది ఇప్పటికే మన అతిథులు చాలా మంది విచ్చేసున్నారు వారందరికీ స్వాగతం పలుకుతున్నాం మాన్య మంత్రివర్యులు శ్రీ కందుల దుర్గేష్ గారు ఆనరబుల్ మినిస్టర్ ఫర్ టూరిజం కల్చర్ అండ్ సినిమాటోగ్రఫీ వారికి మా స్వాగతం పలుకుతున్నాం అలాగే ఎంతో మంది ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్ విచ్చేసున్నారు వారికి మా స్వాగతం ఎమ్మెల్యేస్ విచ్చేసి ఉన్నారు తగిరాల సౌమ్య గారు వేమిరెడ్డి ప్రశాంతి గారు అండ్ ఆల్సో పీతల సుజాత గారు కూడా విచ్చేసి ఉన్నారు అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం మరి కాసేపట్లో కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం అందరూ దయచేసి ఆ సీరియల్ కావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం ఎక్కడున్న వారు బయట ప్రాంగణంలో ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా వచ్చి కూర్చోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం దయచేసి ప్లీజ్ టేక్ యోర్ ప్రారంభించడానికి సిద్ధంగా
శక్తి విజయోత్సవానికి విచ్చేసిన మా ముఖ్య అతిథి శ్రీమతి నారా భువనేశ్వరి గారికి సాదరంగా స్వాగతం సుస్వాగతం ఈనాటి కార్యక్రమానికి ఆవిడ ముఖ్య అతిథి కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి ఇతర అతిథులు కేందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం వేదికపై ఉన్నటువంటి మాన్య మంత్రివర్యులు ఎమ్మెల్యేలు ఏఎస్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్ విద్వాంసులు క్రీడారంగ నిపుణులు అలాగే ఆంధ్ర రాష్ట్రం నుంచి వచ్చినటువంటి వివిధ రంగాల నిపుణులు అందరినీ శ్రీమతి భువనేశ్వరి గారు వేదికపై కలుస్తున్నారు అలాగే ఈరోజు శక్తి ఈరోజు మనం పండగ చేసుకోబోతున్నాం శక్తిది మరి ఆ మహిళా శక్తులందరూ ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్నారు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్ ఎంతో మంది బ్యూరోక్రాట్స్ అండ్ డిగ్నిటరీస్ వారు తమ సగ భాగాల్ని తమ సతీమణులందరూ కూడా వారిని రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్నారు అండ్ రాజకీయ పుర ప్రముఖులు అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన నారా బ్రాహ్మణి గారికి స్వాగతం సుస్వాగతం మంత్రివర్యులు హోంశాఖ మరియు డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ శ్రీమతి అనిత గారికి మా సాదర స్వాగతం అలాగే మాన్య మంత్రివర్యులు శ్రీమతి సవిత గారు ఆనరబుల్ మినిస్టర్ ఫర్ బీసీ వెల్ఫేర్ వారికి మా సాదర స్వాగత సుమాంజన జరుపుకోవడానికి ఒక్క చోటికి చేరుకున్నాం మరి ఈ రోజు ఈ కృష్ణా నది తీరం మరికొద్ది రోజుల క్రితం కొన్ని నెలల క్రితం ఉగ్రరూపాన్ని చూసింది ఇదే విజయవాడ ఆ కనకదుర్గమ్మ తల్లి కాపాడినట్టుగా కాపాడబడి అందుకే ఈ రోజు దేశ వ్యాప్తంగా దసరా ఎలా జరుగుతుందో తెలియదు గాని విజయవాడలో దసరా ఎంత వైభవంగా జరుగుతుందో మనందరికీ తెలుసు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగానే కాదు దేశ వ్యాప్తంగా మన దుర్గమ్మని కొల్చుకోవడానికి ఈ రాష్ట్రానికి విచ్చేస్తున్నటువంటి ఎందరో ఎందరో భక్తులందరికీ స్వాగతం పలుకేందుకు ఈ విజయవాడ సిద్ధంగా ఉండాలి ఈ విజయవాడ మన రాష్ట్ర ప్రజలందరూ పండగ చేసుకోవాలి అనేటువంటి ఒక గొప్ప సదుద్దేశంతో ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమం శక్తి విజయోత్సవం అనే పేరుతో మనం జరుపుకోబోతున్నాం విచ్చేసినటువంటి కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన అతిథులందరికీ మరొక్కసారి స్వాగతం పలుకుతూ ఇది వేదిక కాదు ఇది వేడుక కాదు ఇది పండుగ ఇది అంబరాన్ని అంటే సంబరం ఇప్పటి వరకు మీరెవ్వరూ కని విని ఎరుగునటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమాన్ని మీరు చూడబోతున్నారు 
మరి ఈ కార్యక్రమంలో అంతర్భాగంగా ఉండేది ఏమిటో తెలుసా మన దుర్గమ్మకి నీడైన కొలువైన ఇంద్రకీలాద్రి మరి స్వయంగా ఇంద్రకీలాద్రి నడిపించే ఈ ఘట్టాన్ని మనస్ఫూర్తిగా మనందరం కూడా ఆస్వాదిద్దాం శక్తి విజయోత్సవానికి మరొకసారి మీ అందరికీ సాధారణంగా స్వాగతం శ్రీమాత్రే నమ అందరికీ నమస్కారం మన విజయవాడలో అంగరంగ వైభవంగా జరిగే విజయదశమి వేడుకలు జగత్ప్రసిద్ధం అమ్మలగన్న ఎన్నో నుగరమ్ముల మూలపుటమ్మ చాలా పెద్దమ్మ సురారుణమ్మ కడుపారిడు దుచ్చినయమ్మ తన్నులు నమ్మిన వేల్పుటమ్ముల మనంబుల ఉండెడియమ్మ దుర్గమాయమ్మ కృపాప్తి ఇచ్చుత మహత్వ కవిత్వ పటుత్వ సంపదల్ అంటాడు బోధనామాచ్యుడు ఆ తల్లి కనక దుర్గమ్మ కనిపించే కనిపించే అమ్మల్లాగానే ఆ దివ్య జనని కూడా అమృత హృదయ కరుణాంతరంగా త్రిమూర్తులకు కూడా శక్తినిచ్చే వరదేవత అమ్మ దుర్గమ్మ తనను నమ్మి కొలిచే బిడ్డలపై ఒక కంట దయను కురిపిస్తూనే లోక కంటకులపై మరో కంట నిప్పులు చిమ్మే అమ్మ దుర్గమ్మ తల్లి లోకంలోని చెడు మంచిని ముంచకుండా చూసే జగన్మాత ప్రకృతిలోని శక్తులన్నింటినీ వాటికి కావలసిన మూల శక్తిగా ఆ పరాశక్తి రూపంలో కొలువై ఉంది ఆ శక్తికి ప్రతిరూపంగా నిలిచే దుర్గామాత దివ్యగాథను ఇవాళ్టి ఈ విశిష్ట కార్యక్రమం ద్వారా ఆస్వాదిస్తూ ఆ తల్లి దయకు పాత్రోదాం జయ జయ హే దుర్గా భవాని జై దుర్గా మాత విశేషాన్ని సాధించాలంటే కఠోరమైన దీక్ష పూనాలి నియమంతకుడిన తపస్సును ఆచరించాలి అఖండమైన మన ప్రతాభిలో మన ధర్మం మన సంస్కృతి మన విధి విధానాలు అన్నీ చెప్పిన వేదంలోనే చెప్పిన మాట తపస్సు అనేది మన భారతీయ ధార్మిక తత్వశాస్త్రపరమైన గురువుల్లో అత్యంత కీలకమైందని తపస్సు అనేది కఠోరమైన దైవారాధన ఆత్మ నియంత్రణతో చేసే సాధన అనాదిగా మన మహర్షులు ఋషులు పరమాత్మని కృప కోసం జగన్మాత కరుణ కోసం తపస్సును ఆచరించారు ఆధ్యాత్మిక శక్తులను ఆవాహనం చేసుకున్నారు సమర్పణ భావంతో సాధన చేసి ఆత్మశక్తిని పెంచుకున్నారు అర్థవంతమైన విజయాలను సాధించారు ఈ తపస్సు ద్వారా కర్మల ఫలితాలను తెలుసుకుని ధర్మానికి ప్రాధాన్యమిస్తూ జీవించారు సహనంతో అంకిత భావంతో భౌతిక లక్ష్యాల కోసం కాకుండా పారమార్థిక సాధన కోసం తపస్సును ఆచరించారు ఆధ్యాత్మిక మేలుకొలుపు కోసం 
అంతర్గత శాంతిని అనుభవించేందుకు ఆచరించిన ధర్మాచరణ మార్గం తపస్సు మిత్రులారా ఇంతకీ నేను మాట్లాడుతున్నాను కానీ నేనెవరో మీకు చెప్పలేదు కదూ నేను కీలుడు అనే యక్షుడను అదుగో ఆ దుర్గమ్మ తల్లి కొనుగై ఉన్న ఇంద్రకీలాత్రి ఉంది కదా దానికి సంబంధించిన పౌరాణిక గాథలోని కీలుడను నేనే నేను శక్తిని అమ్మవారిని ప్రసన్నం చేసుకునేందుకు ఈ పర్వతంపైనే ఉండి కఠోర తపస్సును అచంచలమైన భక్తితో ఆచరించాను నా కోరిక మేరకు ఈ పర్వతం పైనే శాంతమూర్తిగా అమ్మవారు ఎప్పటికీ కొలువు తీరాలని కోరుకున్నాను ఆ తల్లి దయతో నా కోరిక మన్నించింది ఆ జగన్మాత నాపై వర్షించిన అపార కరుణకు నా ప్రతి శ్వాసను ఆ దుర్గమ్మ తల్లికి అంకితం కావించాను నా భక్తికి మెచ్చి గౌరవించి ఆ జనని దుర్గామాత ప్రత్యక్షమైంది
మనమంతా ఆదిపరాశక్తి ఏర్పరుచుకుంటాము తెలుస్తూ ఉంటాము త్రిభువనాలను పాలించే ఆ జనం ఎక్కడో ఉండే పని కాదు నా హృదయంలోనే నాతోనే ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను నేను ఆ జగదేక మాట దివ్య చరణాలను అర్చిస్తూ ఆ పాద మంజీర నాదాలను మనసారాధిని కరిస్తూ ఉండాలని ఇది నా భావన నా కోరిక నా ఇచ్చను మన్నించిన మమతల పోగుల దుర్గమ్మ తల్లి నాతోనే నాపైనే ఉంటారని మాట ఇచ్చింది కృతయుగం తర్వాత కూడా యావత్ సృష్టి మొత్తానికి కృతం చేతూరుస్తానని తెలియ చెప్పింది అసలు దైవాన్ని ఒకసారి దర్శించాక మరి మేనా కోరుకుంటామా ఆ జన్మాంతము అలాగే దర్శిస్తూ ఉండే దివ్య భాగం లభిస్తే చాలనుకుంటాము నేను కూడా అమ్మ కొరకై తపస్సును ప్రారంభించినప్పుడు కృతయుగం వరకు తపస్సు కొనసాగించాలని తలంపు చేశాను సంవత్సరాలు గడిచాయి యుగాలు గడిచాయి తపస్సు అలాగే ఆచరించి ఆచరించి శిలగా కొండగా పర్వతంగా మారిపోయాను నేను
ముగిసిపోయిన లేత భానుడిన కాంతులేనే తెలియచాలి సమస్త జగత్తులోని ప్రతి తల్లిలోనూ అమ్మనే చూస్తున్నాను అన్న భావ నిండుగా మృతి ఉన్నాను నేను ఇంద్రకీలాత్రి ఈ అంబరాన్ని అంటే సంబరంలో మనందరం శక్తి విజయోత్సవాన్ని జరుపుకునేందుకు ఆ ఇంద్రకీలుడే స్వయంగా దిగివచ్చి తన గాథని మనకు తెలియజేస్తున్నాడు ఇందులో ఇంకా అత్యద్భుతమైనటువంటి థియేట్రికల్ ప్రొడక్షన్స్ మన ముందుకి రాబోతున్నాయి మరి ఆ ఇంద్రకీలుడు మనకి చెప్పబోయేటువంటి ఆ కథ ఏమిటో తెలుసుకునే ముందు ఈ అతిథులందరికీ మరొకసారి స్వాగతం పలుకుతూ మరి ఈ రోజు విచ్చేసింది మామూలు అతిథులు కాదు ఎంతో మంది శక్తి స్వరూపిణులు ఇక్కడ ఉన్నారు వారు శక్తులై మన రాష్ట్రాన్ని నడిపిస్తుంటే వారి వెనకాల శక్తులై నడుస్తున్నటువంటి అర్ధనారీశ్వరులుగా మన ముందు వచ్చినటువంటి సతీమణులందరికీ కూడా స్వాగతం సుస్వాగతం పలుకుతూ అమ్మ భువనమ్మ ఆయన ఏమనుకున్నారో తెలియదు గాని కార్యదక్షత తప్ప మా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఈ రాష్ట్ర ప్రజల బాగుగోగులు తప్ప మరేమీ పట్టవు ఆయన ఒకటే తీరుగా దూసుకెళ్లే బాణంలా ముందుకు వెళ్లిపోతే మరి ఆయనకి శక్తి మా నారా భువనేశ్వరి గారు అందుకే ఈనాటి కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన నారా భువనేశ్వరి గారికి అలాగే మా మంత్రివర్యులు హోమ్ మినిస్టర్ శ్రీమతి అనిత గారికి స్వాగతం పలుకుతున్నాం అలాగే సవిత గారు విచ్చేశారు వారు బీసీ వెల్ఫేర్ అండ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ మినిస్టర్ మాన్య మంత్రులకి స్వాగతం అండ్ ఈ రోజు ఈ డిపార్ట్మెంట్ అంతా కలిసి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కల్చర్ టూరిజం అండ్ సినిమాటోగ్రఫీ మాన్య మంత్రివర్యులు విచ్చేశారు కందుల దుర్గేష్ గారు వారికి కూడా మా స్వాగతం సుస్వాగతం ఎందరో ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు ఎమ్మెల్సీలు ఉన్నారు ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు పుర ప్రముఖులు మేయర్స్ ఉన్నారు జిల్లా పరిషత్ చైర్పర్సన్స్ ఉన్నారు అలాగే చాలా మంది ఆఫీసర్స్ అండ్ విద్వాంసులు అందరూ విచ్చేశారు ఆఫీసర్స్ సతీమణులు విచ్చేశారు అండ్ బై ద వే మా చీఫ్ సెక్రటరీ గారి సతీమణి లేడీ చీఫ్ సెక్రటరీ రష్మి ప్రసాద్ గారు విచ్చేశారు వారికి కూడా స్వాగతం సుస్వాగతం మరి కార్యక్రమాన్ని ముందుగా ఎన్టీఆర్ జిల్లా డిస్టిక్ కలెక్టర్ డిస్టిక్ మ్యాజిస్ట్రేట్ శ్రీమతి గుమ్మళ్ళ సృజన గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా విచ్చేసిన అతిథుల్ని ఆహ్వానించాల్సిందిగా కోరుతున్నాను అందరికి నమస్కారం యాదేవి సర్వూతేషు మాతృపేణ సంస్థి నమస్తై 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 నమోన్నమ మాతలో అన్ని జీవులలో నివసించే దేవతకి నమస్కారాలు ఆ దేవి స్వరూపంగా ఉన్న ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి మహిళకి మనస్ఫూర్తిగా స్వాగత నమస్కారం చేసుకుంటున్నాను దుర్గ అంటేనే కోట మానవాళిని కష్టాలు మరియు దుష్ట శక్తుల నుండి రక్షించే శక్తి స్త్రీలను అణచేయాలని చూసే సమాజంలో దుర్గ స్త్రీ శక్తిని ప్రకాశించే ఉదాహరణగా నిలుస్తుంది దుర్గాదేవి కథలు కేవలం పౌరాణిక వినోదం కంటే సమకాలీన సమాజానికి లోతైన పాఠాలు నిందిస్తాయి చెడుపై మంచి సాధించే విజయ చిహ్నంగా దుర్గాదేవి పూజింపబడుతుంది అటువంటి శక్తిని స్మరించుకుంటూ ఈ రోజు శక్తి విజయోత్సవం జరుపుకుంటున్నాం ఈ చల్లని సాయంత్రం కనకదుర్గమ్మ నీడలో సమాజంలోని వివిధ పార్శ్వాల నుండి ఆత్మ గౌరవ ప్రతీకలుగా నిలబడ్డ మహిళా పనులను గౌరవించుకునే అవకాశం ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మాకు కలుగుతుంది ఇంత మంచి ఆలోచనకి అంకురమై స్ఫూర్తినిచ్చిన గౌరవ నారా భువనేశ్వరి గారికి ప్రత్యేక వందనం మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి విచ్చేసిన కేబినెట్ మినిస్టర్స్ కి మేడం అమిత గారికి శాసన సభ్యులకు శాసన మండల సభ్యులకు రాజకీయ ప్రతినిధులకు అధికారులకు ఇతరు మహిళా మండలకు అందరికీ 
మనస్ఫూర్తిగా జిల్లా యంత్రాంగం తరపున టూరిజం డిపార్ట్మెంట్ తరపున స్వాగతం తెలియజేసుకుంటున్నాను మరి మాట్లాడడానికి మన ముందుకు రాబోతున్నారు ఆనరబుల్ మినిస్టర్ ఫర్ బీసీ వెల్ఫేర్ శ్రీమతి సవిత గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను అలాగే ఏపీటీడీసీ చైర్పర్సన్ ఒకసారి బాలాజీ గారు ఇచ్చేశారు వారికి కూడా మా స్వాగత సుమాంజలి అందరికీ నమస్కారం దుర్గాదేవి ఆశీర్వాదంతో ఘనంగా మనం నవరాత్రాలు నవరాత్రు చేసుకున్నాం యావత్ రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ విజయదశమి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఇలా గొప్ప కార్యక్రమానికి మన అందరికీ స్ఫూర్తిదాత మరియు సాక్షాత్తు దుర్గాదేవి గారిని ఏ విధంగా అయితే మనం చూస్తున్నామో అవన్నీ కొలువై ఉన్న మన ఒక కూతురిగా ఒక తల్లిగా ఒక బిడ్డకు తల్లిగా మరి ఒక వ్యాపార వేత్తగా మరియు ఒక వైద్యురాలుగా ఒక విద్యావేత్తగా ఎంతో మందికి వేలాది మందికి ఉపాధి చూపిస్తూ మన అందరికీ మహిళ లోకానికి ఒక స్ఫూర్తిగా నిలిచిన మన ముఖ్య అతిథి భువనేశ్వరి మేడం గారికి మరియు అదే విధంగా ఈ రోజు ఈ మహిళలపై అరాచక విధంగా జరుగుతున్నాయో గత సంవత్సరాలుగా చూస్తున్నాం అదే విధంగా ఈ రాష్ట్రంలో నాలుగు నెలల పరిపాలనలో మహిళలకు నేను సైతం అంటూ మన మహిళా హోమ్ మినిస్టర్ అనిత గారికి అదే విధంగా మన దేశంలోనే మన టూరిజం అని మన ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని కూడా చేపట్టిన మన టూరిజం దుర్గేశ్వరికి మరియు వేదిక పైన శాసన సభ్యులకు పార్లమెంట్ సభ్యులకు అధికారులకు మరి ఇక్కడ విచ్చేసిన నా సోదరి సోదరి మహిళలందరికీ మరొక్కసారి విజయ సదిమి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం ఎప్పుడు ఇలాంటి కార్యక్రమం మనం చూడల మరి ఇక్కడ కలెక్టర్ గారు మన మన టూరిజం మినిస్టర్ గారు ఇది అవసరం ఎందుకంటే దుర్గామాత ఆశీర్వాదం మనందరికీ ఉంది ప్రతి ఒక్క మహిళ కూడా ఇది స్ఫూర్తిగా తీసుకొని అన్ని రంగాల్లోనూ మనం ముందుండాలని సంకల్పంతో ఇలాంటి మంచి కార్యక్రమం చేశారు మరి ఇప్పుడే మనం దుర్గామాత గురించి చెప్పాం ఎక్కడైతే మహిళలను పూజిస్తారో అక్కడ దేవతలు కొలవై ఉంటారనేది మన పురాణాలు చూసాం రామాయణం చూసాం మహాభారతం చూసాం చరిత్రలో ఎంతో మంది గొప్ప వ్యక్తులను మనం చూసాం మరి మనం వాళ్ళందరినీ స్ఫూర్తిగా తీసుకోవాలి మరి ఈ రోజు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అన్న నందమూరి తారక రామారావు గారు పార్టీ పెట్టిన తర్వాతే ఈ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మహిళలు ఉన్నారు మహిళల్ని గౌరవించాలి మహిళ సాధికారత కావాలి మహిళలు అన్ని రంగాల్లోనూ ఉండాలి మహిళలు కూడా ఆస్తిలో భాగం ఉండాలి మహిళ యూనివర్సిటీలు తీసుకొచ్చిన ఘనత యుగ పురుషుడు అన్న నందమూరి తారక రామారావు గారు అన్న నందమూరి తారక రామారావు గారు మహిళలు కూడా ఆస్తిలో వాటా కావాలి ఆ వాటా నా ఇంటి నుంచే మొదలు కావాలని గొప్ప సంకల్పంతో అన్న మొదలు పెట్టారు అదే స్ఫూర్తితో మన మన విజనల్ లీడర్ మన చంద్రబాబు నాయుడు గారు మహిళలకు పెద్ద పీట వేశారన్న విషయాన్ని కూడా మీకు గుర్తు చేస్తున్నాం ఈ రోజు మహిళలు అన్ని రంగాల్లోనూ ఉన్నారంటే మన విజనల్ లీడర్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అన్న విషయాన్ని కూడా మీకు తెలియజేస్తున్నాం మరి మన ముఖ్యమంత్రి గారి వెనక ఒక శక్తి ఉంది ఒక దుర్గా మాత ఉంది ఒక మానవత మూర్తుంది ఆ మానవత మూర్తే మన భువనమ్మ గారు అని కూడా విషయాన్ని తెలియజేస్తున్నాం ఎందుకంటే నలభై ఏళ్ల రాజకీయ చరిత్రలో ఏ రోజు కాని భువనమ్మ గారు తెర పైన కనపడరు తెర వెనకే ఉండి ముఖ్యమంత్రి గారికి అహర్నిశను 
సహకరిస్తూ అనేక దుష్కృత్యాలు చేశాడు స్త్రీ వల్ల అతనికి మరణం కలదని తెలుసుకున్న త్రిమూర్తులు జగన్మాతను ఆశ్రయించారు బ్రహ్మాది దేవతలు తమ శక్తిని ధార పూశారు అమ్మ మహిషుడిపై కత్తి బాణము చక్రాయుధాలను ప్రయోగించగా దుష్ట మహిషాసురుని శరీరం నుంచి రాలిన ప్రతి రక్తపు బిందువు నుంచి మళ్లీ మళ్లీ మహిషుడు జీవిస్తూ ఉంటాడు అప్పుడు జగజ్జనని సులాయుధంతో అతన్ని సంహరించి ఒక్క నెత్తురు చుక్క కూడా నేల పడకుండా త్రాగింది మహిషాసురుణ్ణి వధించింది
Chodayata. 